բարե ձեզ հարգելի հայրենակիցներ այսօր ես ուզում եմ պատմեմ շատ ունիկալ թեմայի մասին ես ուզում եմ որ մենք հասկանանք եւ ոչ միայն հասկանանք այլ փորձենք եւ ինքնուրույն կառավարենք այն ինչ կոչվում է բիոմետրիա բայց միշտ դա սկսել ես ունում երկու բան հաղորդել նախարարաշ նույնիսկ ուզում եմ զգուշացնել որ դեկտեմբերի 15-ին լինելու է հանդիպում ձեզ հետ ես կպատասխանեմ բոլոր ձեր հարցերին որոնք հետա կրկնում են նաև ուզում զգուշացնել որ նորից եմ ուզում զգուշացնել որ շատերը շփոթում են չգիտեմ ով է այդպեսի լուրտ տարածը որ այդ օրը պետք է լինի սիանսներ ուժիչ սիանսներ ոչ այդպեսի բան չի լինելու միայն լալու է հարցը պատասխանելու հարցը նաև իմ հաղորդումներից մեկի ժամանակ երբ որ ես խոսում եմ ակաշի տարեգրություններից եւ խոսեցի այնտեղ ամեթիստային հուլունքների մասին ես այս ուզում եմ ցույցանի իմ հուլունքը սա 107 հուլունքն է սրանք ամեթիստ են ասենք որ պատկերը ասենք սա 108-ն է մեր աշխարում վերջի տարիներին ապա կտեսնենք որ մի շարք բաներ է մտցվում որը մեզ համար Եվ հասկանալի է եւ անհասկանալի է շատ դեպքերում մենք ողակի կուրորեն համաձայնվում ենք դրա նորինակ։ Տեսեք, մսրեց անձնակերերի մեջ կոդավորումը։ Մսրեց մատից կարթալու ձևը։ Օթանավակայաններում եւ մի շարք տեղերում։ Մսրեց մարդու դնթի կոդավորումը եւ վերցնելու մարդու։ Դրա մեջ մտնում է արյունը, դրա մեջ մտնում է հիմա նոր նաեւ կամի բան, որ լուսանկարում են մարդու դեմքը 3 կողմից ծերծելով 3D պատկերը, որը կետերով համապատասխանացրած է եւ կարող են ասենք դա օգտագործել իբր մարդու բարեկեցության համար։ Եկեք մահացանանք ինչ է այս բարեկեցությունը։ Համար առաջի բանը, որը կատարվում է այս բոլորի տակ, դա նաեւ որ ստեղծվում է ինֆորմացիոն բանկ ամեն մարդու մասին որի շնորհիվ կարող են ստեղծել մի համապատասխան մեխանիզմ որի շնորհիվ կարող են հետևել պարզաբանել ցանկացած քայլ ցանկացած կետ վերաբերող ձեզ սկիս սկզբան է ասեմ ձեզ որ մի շարք պետություններում արդեն սա տարածված է եւ կուրորեն անում են նաեւ հիմա մեծ տարածում է ստանում ռուսաստանում բայց ես ուզում եմ այստեղ շեշտել մի բան Ես մեր սահմանադրության սա անկանոն է, որովհետև մեր սահմանադրության մեջ կա մարդու իրավունքները պաշտպանելու ձև եւ ընդդեմ իրեն ոչ մի քայլ չանելու։ Սա ֆաստորը մեր սահմանադրության խախտումն է։ Ավելին ասեմ ձեզ, ես վերջի անգամ երբ չի նստանում էի, դա 1999 թվականն էր, ես այդ ժամանակ հաճախեցի Պեկին եւ Սիան քաղաքները, գնացի այնտեղ շատ կոնկրետ հանդիպման հետ իրենց տրադիցիոն բժշկության ակադեմիայի հետ, բայց այդ ժամանակ ինչ շատ հետաքրքիր բաներ պատմեցին չինացիք։ Այնտեղ արդեն կոդավորումը սկսվում էր։ Այսօր կատարում է Չինաստանը մի յուրահատուկ բան, սա հիմա համար առաջին պետությունն է, որ այս կոդավորումը հասնում է աբսուրդի։ Այսքան ինչ է կատարում։ Այն բոլոր տվյալները, որ ես ձեզ հիմա հոլովեցի, այդ բոլորը վերցված է եւ շնորհիվ նրան, որ մտավ նաեւ 5G միացումը, ես դրա մասին մի թե թե խոսացել եմ, եթե ձեզ կա հետաքրքրից կարող եմ ավելի խորը եւ ավելի մանրամասը փակում թե դա ինչ վտանգավոր մի բան է, բայց այնտեղ այսօր 5G-ի շնորհիվ ցանկացած մարդուն կարող են հետևել որտեղ է գտնվում։ Ցանկացած մարդ եթե գալիս է հաց ուտելու, նրան պետք է վճարել։ Նա բավական է, վերցնում է սնունդը դնում է եւ իրեն ասենք կոդային կարծացումը գնում է աչքից եւ վարկենապես նրա ներմուծումը բանկից կարող է փոխանցվել այդ մուծումին։ Այնտեղ կատարում են յուրահատուկ լրիվ խախտումներ սահմանադրական, օրինակ Եթե մարդը այսօր ասենք չի մուսել իր հոսանքի փողը կամ նմանատի բան է, միջև անգամ արդեն հարց է դրվել, որ նա չի կարող մտնել իրեն տունը։ 
մինչև չունոցի նա եթե ինչ որ բան լավ չի արել ուրեմն նա պիտի պատժվի եթե նա աշխատանքից մի փոքրիկ ուշացավ ուրեմն նա 10%-ս աշխատավարձի կփահվի եթե նա չի կարող անում ասեն ինչ որ պարտքերը բանկերի հետ մուծի ուրեմն նա կարող է զրկվել արձակուրտից եւ այլն այսքան այս բոլորը տարվում են նրան որ մարդկությունը ընկնում է մի այսպիսի ստրկային վիճակում որի համապատասխան ինքը ուզում է թե չի ուզում պետք է համակարգվի եւ ընդունի այն օրենքները որը տրվում է իրեն իդեմս իրեն ինչու համար է այս բոլորը արվում այս բոլոր արվելու հիմունքների տակ կան դրված բավականին հետաքիր գրավանիշներ սա սպեցիֆիկ զոմբիացված մի ծրագիր է այսօր արդեն կան ստեղծված մի շարք ծրագրեր որի շնորհիվ եթե մարդուն մի մտնում են այդ միացման մեջ նրա կարող են միջև անգամ ներ ասելով իրեն բոլոր այս պարամետրներով գենետիկ կոդերի արյունի եւ մնացած բոլոր տվյալների կարող են իրեն թելադրել ինչ ենք է պետք է աշխատի որտեղ պետք է աշխատի ինչպես նա պետք է ապրի ինչ պայմաններով պետք է ապրի այս բոլորը կարող են անկախ այդ մարդու տաղանդերից անեն ավելին եթե ինչ որ մեկը փորձում է կառավարության դեմ ինչ որ մի բան խոսել եթե մարդը փորձում է ինչ որ այն քայլերը չանի որը կառավարությանը հարմար չէ այս բոլորը կարելի է վեր արտադրել եւ վերափոխել այդ մարդու գիտակցության մեջ կարելի է ամենը խելացու մարդուն դարձնել ամենը պրիմիտիվ եւ հակառակը ամենայն դեպս այս ծրագիրը սկսում է բավականին լուրջ աշխատել եւ այս ծրագրի հիմնադիրն են միացյալ նահանգները նրանք այս հարցերով սկսել են զբաղվել արդեն խորը միջև այդ ուսումնասիրում են միջև այդ պատրաստում են տեխնիկական բազաներ ինչպես թե անել բայց 1990 թվականից միացյալ նահանգներում կամ մի շարք դեպարտամենտներ որոնք նստած են այնտեղ նաև նստած են օրենքի ներկայացուցիչները որոնք փորձում են դա բացատրել եւ գրել այնպիսի լեզվով որ օրենքի լեզվով իբր ամեն ինչ բարձը բայց ոչ մի բարձ պան չի կա դեռ ավելին մենք լսելով այդ բոլորը ոնց որ ուզում ենք հասկանանք թե ինչ է կատարում ոնց որ թե հասկանում ենք բայց իրականում ինչ է կատարում չենք հասկանում ինչ է կատարում հիմա գնում է ընդհանուր ծրագրավորումների գրել ցանկացած պետության համար եւ այդ պետությունը ինչպես պետք է շարժվի եւ հիմա տեսեք ինչ աբսուրդալ բան է նրանք որոշում են ցանկացած պետության համար թե ինչպես տան տեսապես պետք է զարգանա այդ պետությունը նա կարող են այնպես անվտրել այդ պետությունը լավ զարգանա կամ վատ զարգանա կամ միջին զարգանա եւ մի շարք նմանատիպ որոշումների հավաքածու որը չի նստում ոչ մի արժեքային մոմենտով տվյալ պետության ղեկավարության հետ ավելին այդ բոլորը պատրաստվում է հետո պատրաստվում են չոր համապատասխան սեմինարներ ինչ որ ասենք օրենս գրքի համապատասխան օգնություններ եւ նմանատիպ գետեր որ շնորհիվ այս բոլորը ներդրվում է եւ լրիվ անհասկանալի եւ աննկատելի սկսում է դա իրագործվել հիմա կամած կամած գնում է միայնպիսի գաղափարող խոսություն եւ պրակտիկ աշխատանք որ մարդիկ սկսեն կամած կամած հրաժարական տալ իրենց փողերից ամեն ինչ մտնում է բանկային քարտերի վրա եւ բանկային քարտերով ապագայում ամեն ինչը կլուծվի մշտական կենթանի գումար չունենալ ձերքում սա եւս մի ստուգման ձեր է որտեղ հետեում են թե դու ինչքան գումար ունես որտեղից է գալիս ինչպես կարող ես ծախսել եւ իրենք են որոշում թե դու ինչքանը կարող ես ծախսել ավելին կա մի հիմա հետաքիր նույն գաղափարախոսություն որը տարածված է բարձր խավերում որ այսօրվա օրով ամեն 7-ը մարդուց ընդհանրը մեկն է հարկավոր մնացած 7-ը կարող են լավագույն դեպքում լինել որպես թե բանվորական ուժ մինչև անգամ ասենք կոպիտ եմ ասում բայց ստրկական ուժ որը կարող է ուղակի ծառայել եւ ընդհանրը ստանալ ծնունդ հասարակ ասենք պահանջներ կյանքային այնպես ինքը ինչպես են սեքսուալ ընկեր հերոստացույց մի անգամ արցակուրդ ասի ցամիս մի քեր բոլոր գնալ եւ ավել նա ոչ մի պահանջ պիտի չունենա մնացած մեկ մարդը այդ 7-ից նա կծառայի համապատասխան նպատակների համար նույնպես աշխատելով եւ զարգացնելով ավելի բարդ եւ ավելի խորը ծրագրեր այստեղ կա եւս մի ծրագիր որը օֆիցիալ չի ասում բայց այդ ծրագիրը սկսել է գործել ես այդ մասին առաջ անգամ լուրջ ծածայի 91 թվականին երբ ուսումնասիրում են մի շարք փակ 
հաստատղթեր, որտեղ նշվում է այն մասին, որ այսօր բավականին լուրջ աշխատանք է գնում նարկո բիզնեսի և պետությունների ներկայացուցիչների, որպեսի ստեղծվի կոնպյուտերային ծրագիր, որը տալիս է նույն էվեկտը, ինչը անում թմրադեղ էր ընդունով անձնավորությունը, ինչ է կատարվում, մի կողմիս թմրադեղը ճարել է, ոչ լեգալ է, դժվար է, աճացնել, բերել, տղապոխել երկրից, երկիր և այլը։ Իսկ եմա պատկեցրեք, որ գոյություն ունի ծրագիր, թու դնում ես նույն համակարգ չի մեջ, մի ասնում ես, և նա համապատասան լույսածայնա էվեկտների շնորի կտնումես այն են վիճակում, ինչոր դու կնդուներ ամենը հսոր նարկութիկ էլեմենտներ է։ Եվ ամենա կարևոր նաև որսա լեգալ է, ովիցյալ է, ես կսմեն ուղակի բաճարը այդ ծրագրերը, որոնք կվերեն ավելի մեծ տոքոս որ շնորի վասենք դու, որ տեղ կնում ես կեզ կարիք չկա, որ ոչ մի կարտ ունեն աս պանկային, ոչ գումարի կրպանում ոտ բավական է ձրկտ մոտեց մեզ և այն տեղից կկարթացի, կո ոլոր ոպերացյաները կատարվի, այսինքն հանոց ինչ որ տեղ և այդ բլուրը կարող ես վաճարել նման ձևով։ Մի կողմից տան թվում է որպես լավ, բայց եկեք հիշենք մի քանի բաներ։ Եթե մենք վերադարնում ենք ավետարանին, ապա հիշում ենք, որ կգա սատանայի ծրագիրը իրագործելու։ Եվ մարդիկ շատ դեպքերում նումիս չեն էլ հասկանա, թե ինչպես նրանք մի գծից հավատի պոխվեցին մի ուսին և չեն էլ հասկանա, որ մանակ վարոյամ են լրու ուրիշ նպատակով։ Այս մոմենտին կա կամ երում են հրեշտակապատքերներ, արդեն կամ բաներ, որոնք միչոր անգամ շարժական են արված, սա ոբերոնի հայտնին ծրագիրն է, և ի ապագայում, սա պատմեր պակ ծրագրերից մեկն է, որով միչոր անգամ ապագայում կարող են ստեղծե Սա շատ վտանգավոր մի բան է և ուզում են բոլորին ասեմ նախևարը չավատացյալներին, այն իչ դեր պատկերում են և այն իչ ծուծ են տալի նմանատի բան է, սա դեր հրաշկներ չեն, այսա մարդու կազմակերպած արդեր տեխնիկական ա� Եվ շատ դեպքեն դու երազներում այն ենչ ինձ զգտում ես ինչ-որ ձևով իմանալ դրա գախնիկը կամ հասնել դրան բան, մեկե երազի ձևով ձեզ կը հահորդ է, որ սա կարելի իրագործել այս կերբ։ Դա կարով էլ իմ մորսը մի երազ այլ մի շար երազների շարասյոն, որը կես կայլ այլ կար կհամոզի, որ եթե երազներում տեսնում ուրեմ սա պետք է, պետք է սա չիշտ է, եվ կո կյանքի մի լավ ժամանակը կտրամադրես, ին� ներ ազդել մեր մտքերի վրա, այսինքն ինչ է կատարվում։ Մենք տեսնում մի շարկ հաղորդումներ, որոնք չես ասկանում իմ մաստ է ինչ ունել, բայց կանի որ մարդկան ստեղծեցին լինել կաղման մեջ հեռուստատեսության և 
Եվ ամեն անգամ նա փորձում է սպասել, որ ինչ-որ մի նորություն պետք է լսի, ոչում բան չկա, ամեն դեպքում նույնն է հակ լսի։ Դուք երբ էս ես ես հարց եք տվե, ինչու համար մեր նորություններում մենք լսենք միայն բացական նորություններ։ Ես հիշում եմ որ խորտային տարիների, երբ որ նորությունները լինում, մենք լսում ենք որ այն նոր մանկապարտեր զբացվեց, այս կամ բեր քաղաքացին, այս ինչ տեղում փողոց զբացվեց, այս ինչ տեղում ցուցահանդես եղավ, այս ինչ տեղում եղավ ինչ որ համեր գներ։ Հիմա մենք լսում ենք այս քաղաքակի տա այն մեր քաղաքակետի հետ ու խոսում են ամենա փողոցային մակարդակի ցածր ձևով մենք այդ հանգիստ լսում ենք դույով իր աշխատ դեպքերում ապացվելով մեկը մյուսի դեմ ինչ որ մարտիկ փորձում են ապացել որ սա բաթն է մյուսը փորձում է որ սա լավն է մեկը փուզում է ասել որ փողոցները աղտոտված են մյուսը ասում է չէ մենք սա կշտկենք այսինքն ինչ ասում է կա նաև հակաճարողը եւ ես բոլորը ստեղծում եմ այսպեսի անորոշ վիճակ եւ ամենակարևորը սա է որ դա արվում է միտումնով որեն որովհետեւ քեզ վերջնական ոչ մի բացատրություն չլինի Բայց դուք ուրտում ու ոտքով այդ բացական ազդեցությունը, որը ասենք ընդունեցիր այդ բոլորը մարսելուս մնում է, միայն միայն բացական։ Ես ա ոչ մի բանք ես չի բացահայտում։ Բայց այս բոլորը լսելով հանդերս մեզ անջատում են մեր անձնական մտածելակերպը եւ մեր կարծիկը ունենալուց։ Սա շատ մի տհաճ երևույթը, որը կատարվում է եւ այստեղ ամեն տհաճ բաներից մեկն է նաեւ, որ նաեւ քեզ փորձում են ասել թե Ինչո՞ս ցնես ռեկլամների շնորհիվ։ Ինչը չգնես։ Ինչ այս ռոպեին պատվեր տասթող ձեզ գա։ Եվ քո փոխարեն նաև սկսում են շտկել քո ճաշակը։ Քեզ սկսում են հասկացնել, որ օրինակ ասեն մի բան որ ժամանակին ընդունված չէ, օրինակ է համար եմ ասում։ Մի ասերությունը դա նորմալ է։ Բոլորս գիտենք որ դա նորմալ չէ, որովհետև եթե մենք քրիստոնյա ասենք եւ եթե մենք Եթե մեզանից գոն է ամեն մեկը մի անգամ բացել է ավետարանը, կտեսնի, որ Հիսուսը ասում է սրադեմ, որ սա շնություն է։ Մենք այսօր փորձում ենք պարլամենտով ընդունենք շնություն։ Ես շատ հանգիստ 90 տոկոսը վերաբերում է, իսկ մի 10 տոկոսն է հեռուստացույցով նայում է, ոչ մի 2 տոկոսը դուրս է կան կանգնեցին պարլամենտի մեջ եւ դեմ են խոսում։ Շողովջան, մի գուցե պետք է հակառակ կարնենք։ Այս բոլորն է, որ մեզ քայլ քայլ մատուցում են եւ ենք ուղակի կույրիպես ամեն ինչ ընդունում ենք որպես մաքուր ջուր։ Սրա վերջավորությունը այն կլինի, որ այս բոլորում մենակ ստեղծի մի նոր մի հատ ալիք, որը ասեն մարտիկ, տեսեք ինչ է ստացվում։ Մենք այսօր նայում ենք ժամերով ֆիլմեր, չգիտեսեն ինչու, միայն ամերիկյան ֆիլմեր, որտեղ կա մեջ սպանություն, արյան գետեր եւ այլն, եւ համար մենք սա նորմալ մենք մոռացել ենք ինչ բանը ֆրանսիական կինեմատոգրաֆիան որը մենք ենք մեծացել այսօր ֆրանսիական կինեմատոգրաֆիան շատ հարուստ ֆիլմեր ունի բայց մենք չենք ցույց տալի մենք պետք է որ մենք այդ նայենք որտեղ կա բռնություն ցավ եւ նմանատիպ բաներ եւ այս բոլորը նաեւ ստեղծում են ձեզ սպեցիֆիկ նախևառուջ վախ մեր մեջ եւ երկրորդ ինչ ամենակարևոր է նոր սպանության ձևեր նույն պաշտպանելու ձևեր որոնք հասնում են ամենաբարձր ստատիստական վիճակների ժողովրդը նա քեզ սկսեն մտածել ինչ են կանոն որեն կնոն եւ ամեն բան ինչ մեզ մատուցում են եւ ասում են սա լավ է այդ մտածեք իսկ կապես դա լավ է եւ ուրենք մեր գնալու եւ ամենակարևորը այն որ մենք կգնանք լավ ոչ ինչ ուրենք գնալու մեր բալիկները եւ մեր թորնիկները այս այդ ցավալի նեք եք մի քիչ ավելի լավ մոտենանք, ավելի խորը մտածենք եւ երջապես հանենք մեջ մեծ զվախը։ Եթե պետք է ինչ որ բանը վեկանալ եւ կան դեմ կանգնել որը մեր ազգային տրադիցիաների, մեր ազգային մշակույթին եւ մեր ապերից եկավ ադատներին սա չեմ ասում որ մենք հետն ենք մնում ոչ մենք բավական լավ առաջ գնացող ազգեն բայց այն ինչ ժառանգել են մեր ապերը ես տվել եմ եւ որը ճիշտ է եկեք դասրպությամբ պահենք